আমাদের মালদাবাসীর কাছে গর্বের বিষয় যা সরুদার মতো এবং সরুদার টিমের সদস্য যা প্রত্যেকটা রয়েছে তাদের জন্য আমরা গর্ববোধ করছি এবং আমি নিজের কথা বলবো আমার কাজটা শুরু হয়েছিল প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসা থেকে ছোট থেকেই আমি জীবজন্তুকে ভালোবাসতাম এবং সেগুলো দেখে মানে আমি ডিসকোভারি দেখতে পছন্দ করতাম এবং অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি এই চ্যানেলগুলো দেখতাম এর কিন্তু বিরুদ্ধে ছিল আমার বাড়ির লোক পুরোপুরি এর বিরুদ্ধে ছিল হ্যাঁ যেহেতু আমি জীবজন্তুকে নিয়ে সময় কাটাতাম বেশি আর সাপটা আমার খুব ভালো লাগতো আশেপাশে যখন দেখতাম কোথাও সাপকে কেউ পিটিয়ে মারছে তখন আমার নিজের খুব খারাপ হতো নিজের খুব মানে কষ্ট লাগতো আমার আমি সেই সময় ভাবতাম কি করলে এই সাপটাগুলোকে বাজানো যাবে তারপর ডিসকোভারিতে সেই প্রোগ্রামগুলো দেখে আমি শিখলাম কি সাপ কিভাবে ধরে এবং আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল কি আমি সাপ ধরতে পারব আর সেটা করতে আমি সক্ষম ছিলাম এবং আশেপাশে লোকালয়ে হোক কারো বাড়িতে ঢুকে গেছে বা কোনো কুমোতে পড়েছে বা মাছের জালে সাপ ফেঁসে গেছে আর কি তো সেই পরিস্থিতি থেকে সাপগুলোকে আমি বাঁচিয়ে প্রকৃতির বুকে ছেড়ে আমি খুব খুশি পেতাম পরবর্তীতে সাপের প্রতি যখন আমি জানতে পারলাম সাপের মানে সাপ আমাদের পরিবেশের কি গুরুত্ব রয়েছে সাপের প্রতি তারপর জানার পর আমার ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল কারণ পরিবেশের যেটা ভারসাম্য বজায় রাখে সাপ আরও অন্যান্য অন্যান্য প্রাণীর প্রত্যেকটার গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু বিশেষ করে সাপ এমন একটা প্রাণী যেটা খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে ওর ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো সেগুলো করে কিন্তু আমি আর থেমে থাকেনি বাড়ির সবার বারণ ছিল যেহেতু সাপ ধরলাম এটা বিপজ্জনক বাইট করলে কিন্তু ওটা কিন্তু অনেক রিক্সলি হতে পারে কিন্তু আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল কিছু হবে না কিন্তু সেইভাবে আমি সাপগুলোকে ধরতাম এবং জঙ্গলে ছাড়তাম তো সেগুলো করতে করতে কি হলো এবং মানুষেরকে আমি সচেতনও করি কি স্নেক বাইট করলে কি কি করতে হয় ফার্স্ট এড কি আছে কি করতে হয় এবং কি করতে হয় না সেগুলো করে মানুষকে আমি বুঝাই মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে গ্রাম এরিয়াতে যাই যে অনেকের ধারণা থাকে স্নেক বাইট হলেই ওজার কাছে গেলে ওজাই বাঁচাতে পারবে এই ধরনের ভুল ধারণা মানুষের কাছে থাকে কিন্তু সেটার প্রমাণ দিতে আমি অনেক ভ্যানাম ই মানে নন ভ্যানাম স্নেক যেটা বিস ইন সাপ সেটা নিজের শরীরে বাইট দেখায় বাইট করিয়ে দেখায় দেখেন এটা বাইট করলে কিছু হবে না এবং বিষাক্ত সাপ আমাকেও যদি বাইট করে তাহলে কিন্তু আমাকেও কিন্তু হসপিটালে যেতে হবে এই কুসংস্কারগুলো মানুষের মন থেকে যাতে দূর হয় আর ভারতে প্রত্যেক বছর প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ মারা যায় সাপের কামড়ে এর পেছনে যদি কারণটা যদি ভালো করে তদন্ত করে জানা যায় তো জানা যাবে মূল কারণটা হচ্ছে কিন্তু কুসংস্কার এখনও অনেক মানে ফ্যামিলি আছে শিক্ষিত ফ্যামিলিতে স্নেক বাইট হলে ওজার কাছে যাওয়াটাই কিন্তু ভালোভাবে কিন্তু আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করব সাপ যদি কাউকে কামড়াই ভুল করে কেউ ওজার কাছে যাবেন না সঠিক সময়ে যত দ্রুত হয়ে হাসপাতালে যাবেন হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেঁচে যাবে কিন্তু কি হয় গ্রাম বাংলায় মানে সাপের কামড় হলে কারো প্রথমে ওজার কাছে যাই সময় নষ্ট করে লাস্টের দিকে কি হয় হসপিটালে যাই তারপরে যখন সেই পেশেন্টের মৃত্যু হয় তখন ডাক্তারের দোষ লাগে কিন্তু এখানে ডাক্তারের দোষ নাই তাই এই কুসংস্কারগুলো প্রত্যেককে প্রত্যেকের মন থেকে কিন্তু দূর করতে হবে এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি